Hello friends, today we are going to learn a new topic around the world in 80 days. First of all, we will see about the writer Jules Gabriel Verne 1828 to 1905. He was a French novelist, poet, playwright. Verne wrote widely popular series of adventure novels including Journey to Center of the Earth, 20,000 Leagues, Under the Sea and Around the World in 80 Days. Verne is generally considered a major literary author in France and most of Europe. Verne has been the second most translated author in the world. Kitensu Likhan Kam Yavisha Tapun Pile Kitani Thousand Leagues Under the Sea Around the World in Eighty Days Center of the Earth Hikai Barisha Novel Kiva Adventurous Novel Thurkamadilile Ani the Europe Madea Tisha popular Europe and France Madea Tisha popular as a Lika Kungilile Ait. Now see the characters. Major characters are Phileas Fogg, Passport Out, Auda, Detective Fix, and a minor character by uh, Noel Mode, Sir Francis Cromartie, John Bunsby, the Reform Club members, the Parsi Guide, Colonel Stamp Proctor, Mr. Camperfield, Mr. Mandy Boy, Elder William. Hitch, Mudge, Captain Speedy. These are the minor characters. Here, the main characters are very important Phileas Fogg, Passport Out, Auda, and Detective Fix. Now, see the theme of this novel. The novel is full of adventure. Ki novel made, uh, अत्यंत साहसी ऐसी दृश्य कि वह साहसी ऐसा इवेंट्स तैयार करने आए थे एंड एक्साइटमेंट व्हिच द रीडर कम अक्रॉस एंड एंजॉय फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कि या नवेल में दे अत्यंत साहसी अने खरबजनक घटना वह वाचकला खिलौने होता है तेज प्रमाण एंजॉय फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड अने या नवेल से कादंबरीचा अतिशय आनंद देतात फिलियास फॉग द मेजर कॅरेक्टर इन द नॉव्हेल की या नॉव्हेल मधील सर्वात महत्त्वाचं जे पात्र आहे ते कोणते फिलियास फॉग ही मेन कॅरेक्टर आहे हु ऍक्सेप्ट द चॅलेंज टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की जाने एक चॅलेंज स्वीकारले काय की 80 दिवसांमध्ये या पृथ्वीला काय करायची प्रतीक्षा मारायची किंवा पृथ्वी संपूर्ण फिरून यायचे and in accomplishing this feat, he goes through various lands and meets with diverse adventures. And yeah, in this is such a process. Madhy, how do I tell completed the journey? He completed journey. This feat he goes. I feat means program. Yeah, how do I tell program? Kill lay. He goes through various lands. And how program? Kar das thana to we thikani tell me bhiti thil lay and meets with diverse adventures. And he vivid asa saashi asa bhagan na kima saashi lokan na to bhet bhet to. Thus the novel proceeds at the fast pace. अने त्यामुळे या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे की हे जे काही नॉव्हेल आहे हे अत्यंत वेगाने पुढे जातं and there is always some excitement resulting from the various encounters. अने अत्यंत अशा खळबळजनक अशा ज्या काही गोष्टी आहेत घटना आहेत त्या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत रिझल्टिंग फ्रॉम द व्हेरियस एनकाउंटर्स की विविध ठिकाणी त्याच्या काही चकमकी घडल्या किंवा त्याला जे काही अडथळे आलेले आहेत त्यातून अत्यंत खळबळजनक घटना सुद्धा घडलेल्या आहेत या नॉव्हेल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात द ब्युटी ऑफ द नॉव्हेल इज दॅट द रायटर टेक्स द रीडर्स टू जर्नी ऑफ मेनी हेअर रेजिंग इन्सिडेंट्स अँड एक्सायटिंग ॲडव्हेंचरस थ्रिलिंग येट ब्युटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड या नॉव्हेलची जी ब्युटी ही कशामध्ये खरं 
तर हे रेजिंग इन्सिडंट्स आहेत की अतिशय आपल्याला उत्सुकता निर्माण करणारे काही घटना म्हणूया किंवा अंगावरती शहारे आणणाऱ्या घटना या नॉवेलमध्ये सांगितलेल्या आहेत त्याचप्रमाणे एक्सायटिंग खळबळजनक असे ॲडव्हेंचरस साहस साहस त्या ठिकाणी या नॉवेलमध्ये आपल्याला पाहावयास मिळतात थ्रिलिंग येट ब्युटिफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड त्याचप्रमाणे रोमांचक अशा काही जागा आहेत त्या जागेंचा सुद्धा उल्लेख या नॉवेलमध्ये केलेला आहे द मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ धिस ॲडव्हेंचर नॉवेल इज टाईम आणि या कथेचं जे महत्त्वाचं असं काय साहसी जे हे नॉवेल आहेत या साहसी नॉवेलचं जे मुख्य वैशिष्ट्य जे आहे ते कोणतं आहे टाईम आहे वेळ आहे इट इलस्ट्रेट्स रिपीटेडली दॅट टाईम इज फिकल आणि या ठिकाणी कायम दर्शवलं जातं वारंवार सांगितलं जातं आहे काय टाईम इज फिकल वेळ ही कशी चंचल आहे अँड आयदर वर्क्स फॉर आर अगेन्स्ट द एम की कधी कधी ही वेळ त्या तुमच्या बाजूने असते किंवा त्याच्या विरोधात सुद्धा काम करते म्हणजे या फिलेअस फॉकच्या बरोबरीनं कधी का बरोबर कधी काम करते तर कधी कधी त्याच्या विरोधात सुद्धा ही वेळ काम करत असल्याचं या नॉवेलमध्ये पाहावयास मिळतं इन मेनी केसेस टाईम फॉईल्स देअर प्लॅन की अनेक वेळा ही जी वेळ आहे ती फॉईल फॉईल म्हणजे खराब करते ते या या फिलेअस फॉकचे काही जे प्लॅन्स होते ते खराब करते when the delays build up and ships and trains live without them that sometimes land the characters in trouble ani he ji kai ji vel hai ti baraj vela ya phileas fog yanche plans te tikan kharab karayche ki jeva when the delays build up ki jeva usir vhaycha and ships and trains live without them ki jahaz asel kiwa train asel he tanna na gheta nigun jaycha अशा वेळेस ही वेळ या या फिलेस पॉग आणि त्याच्या जे काही साथीदार होते त्यांना त्रास द्यायचे दॅट समटाईम्स लँड्स द कॅरेक्टर्स इन ट्रबल आणि त्याच्यामुळं हे जे काही कॅरेक्टर्स होते फिलेस पॉग असतील किंवा त्याचे जे सहकारी होते पासपोर्ट वोट वगैरे यांना त्याचा त्रास व्हायचा इन द एंड फॉग विन्स द बेट ॲज ही गेन अ डे वेन क्रॉसिंग द इंटरनॅशनल डेट लाईन की जेव्हा या फिलेस पॉग इंटरनॅशनल डेटलाईन त्यानं जेव्हा क्रॉस केली हिल्यास पॉक यानं काय केलं ती बेट ती जी काही पैज लावलेली होती ते तो जिंकला जिंकतो कशामुळं त्याला एक दिवस जास्त मिळाल्यामुळं द अल्टिमेट मेसेज इज दॅट नो वन कॅन कंट्रोल टाईम आणि एक मेसेज आपल्याला यातून मिळतो तो कोणता की आपण वेळेला कंट्रोल करू शकत नाही टाईम विल वर्क द वे इट वॉन्ट्स टू वर्क आणि वेळ आपलं आपलं काम करत राहते अँड ह्युमरस and humans are at its mercy ani manushya ya velecha dayavarti avlambun asto for his journey around the world fog live a solitary life ki ya jagacha pravasala kiwa his journey around the world tacha agodar ha fog ekaki asa jivan jagat hota solitary mhanje ekaki he closed himself up to others to itram pasun aliptas rat hota and care little about the way he was perceived by other people ki tyache vishe lokanna je kay akalan hote kiwa tyache vishe je kay lok bolat hote tyachi pharshi to kalji karat nasaycha by the end of the trip though he recognizes importance of human connections both in the form of love with our and friendship with loyalty with passport out loyalty manje kay nishta आणि जेव्हा तो ही ट्रीप त्याची एंड होते किंवा ही जर्नी त्याची संपते दो ही रेकग्नायझेज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन कनेक्शन आणि त्यावेळेस त्याला माणसाचं असणारं जे कनेक्शन आहे एकमेकांच्या स बाबत असणारे जे संबंध आहेत त्याचे महत्त्व त्याला कळतं बोथ इन द फॉर्म ऑफ लव की प्रेमाच्या बाबत असेल मग ते विथ आवडा असेल किंवा त्याच्याशी असणारा जो निष्ठावण असा जो पासपोर्ट पासपोर्ट होता त्याच्याबाबत असेल यांच्याबाबत त्याला त्या किंवा यांचं महत्त्व किंवा त्यांच्या सम त्यांच्याबाबत बरोबर असणारे जे संबंध आहेत याचं महत्त्व या या फिलेस पावला समजतं अबव ऑल धिस न्यू अंडरस्टँडिंग अँड ॲप्रिसिएशन इज द ग्रेटेस्ट थिंग ही हॅज गेन फ्रॉम द ट्रीप आणि या ट्रीपमधून 
त्यांना जे काही अबाव आल की हे जरी वरच वरती सांगितलेलं होतं की त्याला नंतर महत्त्व हे कळतं तरीसुद्धा दिस न्यू अंडरस्टँडिंग हे काय नवीन एक प्रकारची त्याची अंडरस्टँडिंग अँड ॲप्रिशिएशन इज द ग्रेटेस्ट थिंग दॅट ही हॅज गेन फ्रॉम द ट्रीप आणि या जर्नीमधून त्याचं कौतुकही झालं आहे त्याचप्रमाणं त्याला जे हे हे जे मानवी संबंध याच्याविषयीचं महत्त्व त्याला समजलेलं आहे हे त्याची मिळकत थोडक्यामध्ये या ट्रीपमधून होते झालेली पाहावयास मिळते दो ही हॅज द ऑपॉर्च्युनिटी टू डबल हिज फॉर्च्युन की त्याचं नशीब डबल करण्यासाठी त्याला ही जी काय संधी प्रकारे जी मिळाली होती असं जरी असलं तरी फॉक्स मोटिवेशन टू एम्बार कॉन्स अ क्रेझी ॲडव्हेंचर हॅज लिटल टू डू विथ द मनी आणि या ठिकाणी सांगितलं की फॉक्स मोटिवेशन टू एम्बार्क एम्बार्क म्हणजे आरंभ करणे फॉक्स मोटिवेशन टू एम्बार कॉन सच अ क्रेझी ॲडव्हेंचर हे जे काही क्रेझी असं ॲडव्हेंचर होतं साहस होतं हॅज लिटल टू डू विथ द मनी की पैशासाठी थोडक्यामध्ये त्यानं ही जर्नी जर्नी केलेली नव्हती इन्स्टेड ही वॉन्ट्स टू प्रिझर्व हिज ऑनर आय एम प्रो हिज वर्ड टू द मेन ऑफ द रिफॉर्म क्लब टू शो दॅट ही कॅन डू वॉट ही सेट्स आउट टू डू इन्स्टेड की याच्या व्यतिरिक्त ही वॉन्टेड टू प्रिझर्व हिज ऑनर की त्याला त्याचा मान सन्मान प्रिझर्व करायचा होता ठेवायचा होता अँड प्रू हिज वर्ड ऑफ वर्ड टू मेन ऑफ द रिफॉर्म क्लब आणि त्याच्या जे सहकार्य होते रिफॉर्म क्लबमधील जे काही लोकं होती त्यांना दाखवायचं होतं काय टू शो दॅट ही कॅन डू व्हाट ही सेट्स आउट टू डू दॅट मीन्स व्हॉट एव्हर ही वॉन्ट्स टू डू ही कॅन डू इट हे थोडक्यामध्ये त्याला सांगायचं होतं की तो काही करू शकत होता फॉक्स स्पेंड्स निअरली ऑल हिज मनी अलॉंग द वे की फॉगन या या जर्नीमध्ये बराचसा त्याचा पैसा जातो शुविंग दॅट रिचेस आर नॉट व्हाट ही इज ट्रुली आउट फॉर आउट फॉर की थोडक्यामध्ये संपत्ती मिळवण्यासाठी येतो हे काही जर्नी जी त्यांनी आरंभ केलेली होती ती पैशासाठी नाही हे या ठिकाणी तो सांगतो फॉर फिलियास पॉक फिलियास पॉकसाठी ऑनर इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी फिलियास पॉकसाठी ऑनर मान सन्मान किंवा आत्मसन्मान त्या ठिकाणी महत्त्वाचा होता पैशापेक्षा Throughout the entire trip, Fogg and his group encounter various obstacles standing in their way. That means they have to face many obstacles uh, uh, when they were uh, traveling. Ki jaya wish tenchi hi journey challe li hoti. Tenchi hi ya Phileas Fogg ane tenchi hi jais kare hoti. Tenchi hi obstacles ane kardsan ni na samura zao lagla. The challenges allow them to use their quick thinking to come up with innovative solutions to even the most complicated of the problems, relaying the message that no problem is unsolvable. That means when there were so many obstacles, they have to think quickly and they resolve such a problems. When they were able to do that, हे फिलियास पॉग असतील किंवा त्याचे जे सहकार्य होते ते क्विक थिंकिंग करायचे आणि त्यावरती उपाय शोधायचे आणि या ठिकाणी तेच सांगितलं आहे रिलेइंग द मेसेज दॅट नो प्रॉब्लेम इज अनसॉल्वेबल की कोणताही प्रश्न सोडवता येत नाही असं मात्र काही नाही आहे इट इज नॉट ओनली फॉग हु शोज हिज क्लेवर वीट इन कमिंग अप विथ सोल्युशन्स फक्त फॉगच नाही की फिलियास फॉगच नाही की ज्यानं आपल्या चातुर्यानं बुद्धिमत्तेनं प्रश्न सोडवले पासपार्ट आउट टू शो हिज इंजिनिटी इन मल्टिपल्स सिच्युएशन्स की अनेक प्रसंगामध्ये या पासपार्ट पासपार्ट आउटनं सुद्धा त्याची हुशारी त्याचं चातुर्य दाखवलेलं आहे नाव सी द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज प्लॉट वॉट इज मीन बाय प्लॉट प्लॉट इज अ सिरीज ऑफ इव्हेंट्स दॅट फॉर्म द स्टोरी इन द नॉवेल कि असे काही इव्हेंट्स का अशा काही घटना असे काही प्रसंग की ज्याच्यामुळे एक प्रकारची एक स्टोरी निर्माण होते कशामध्ये नॉवेलमध्ये त्याला प्लॉट असं म्हटलं जातं अराऊंड द वर्ल्ड इन एटी डेज बिगिन्स ॲट द रिफॉर्म क्लब इन इंग्लंड विथ फिलियास पॉग थॉमस फ्लॅनॅंगन सॅम्युअल फॅलेंटाईन अँड जॉन सुलियन सुलिवन सिटिंग बाय अ फायर प्लेस रिडिंग न्यूजपेपर की अराउंड द वर्ल्ड इन एटी डेज ही जी काही कादंबरी याची सुरुवात एका रिफॉर्म क्लबमध्ये सुरू होते इंग्लंडमधील की जे त्या तिथे 
फिलियस फॉक थॉमस फ्लैंग फ्लैनगन सैम्युअल फैलेंटाइन एंड जॉन जॉन सुलिवान हे एका फायरप्लेसच्या बाजूला रीडिंग न्यूजपेपर वाचत होते वी आर इंट्रोड्यूस टू फॉक की आपल्याला या ठिकाणी फॉकचं इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे अ व्हेरी प्रिसाईज मॅन की हा अतिशय तंतोतंत अचूक असा माणूस चांगला माणूस आहे हु रेग्युलरली गोज टू द रिफॉर्म क्लब एव्हरी इव्हनिंग आणि हा फॉग दररोज संध्याकाळी रिफॉर्म क्लबमध्ये रेग्युलरली जातो ॲट द रिफॉर्म क्लब फॉग फ्लॅनिंगन फॅलेंटाईन अँड सुलिवान आर टॉकिंग अबाउट अ रिसेंट बँक रॉबरी की या रिफॉर्म क्लबमध्ये फॉग फ्लॅनिंगन फॅलेंटाईन आणि सुलिवान हे नुकतीच जी झालेली बँकमध्ये जो दरडो पडला होता किंवा चोरी झालेली होती त्याविषयी बोलत आहेत दिस कॉन्वर्सेशन लीड्स टू अ बेजर की या कॉन्वर्सेशनमधून एक पैज पडते फॉग इज क्वाईट शुअर ही कॅन ट्रॅव्हल अराऊंड द वर्ल्ड इन एटी डेज वाय सुलिवान डज बिलिव्ह इट कॅन बी डन परंतु या सुलिवानला मात्र विश्वास नव्हता की हे होऊ शकत नाही सुलिओन प्लॅनंगन अँड फॅलेंटाईन थिंक फॉग इज नॉट कन्सिडरिंग अनएक्सपेक्टेड की सुलिओन फ्लॅनंगन फॅलेंटाईन हे विचार करत आहेत की जे काही अनएक्सपेक्टेड गोष्टी आहेत त्याचा विचार हा फॉग करत नाही हे ते विचार करत होते ऑल ऑफ द मेन ॲक्सेप्टेड द विजर फॉर ट्वेंटी थाउजंड पाऊंड्स आणि या सर्वांची जी पैस या फॉग बरोबर जी लागली होती ती वीस हजार पाऊंड इतकी होती दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंटायर प्लॉट आणि या कथानकाची ही सुरुवात आहे की या पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालणं अँड फ्रॉम देन ऑन वी सी हाऊ फॉग गोज रा अराऊंड द वर्ल्ड आणि आपण त्यानंतर पाहतो की कशाप्रकारे फॉग संपूर्ण पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालतो अँड वी विटनेस द अमेझिंग ॲडव्हेंचर अमेझिंग म्हणजे आश्चर्य का ॲडव्हेंचर म्हणजे साहस आणि विटनेस म्हणजे साक्षीदार आणि आपण या सर्व आश्चर आश्चर्यकारक साहसांचे आपण का विटनेस आहोत साक्षीदार आहोत दॅट ही हॅज विथ हिज कंपेनियन्स आणि हा फॉग त्याच्या कंपेनियनबरोबर ही पृथ्वीला किंवा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी फिरतो द मेन प्लॉट इज बेस्ड ऑन फॉग्स ट्रॅव्हल अँड द मेन थीम ऑर सॉरी मेन प्लॉट ऑफ द नॉवेल इज फॉग्स ट्रॅव्हल आणि सर्वात महत्त्वाचं की या नॉव्हेलची जे मुख्य कथा नक्की काय फॉगचं ट्रॅव्हल आहे फॉगची प्रदक्षिणा घालणं आहे किंवा फिरणं आहे वाईल द अदर्स अदर सच प्लॉट्स मिअरली सपोर्ट द सेंट्रल थीम की इतर जे कथानक आहे ही या मेन प्लॉटला काय करतात सपोर्ट करतात फिक्स द डिटेक्टिव्ह फॉलोज फॉग ऑल ओव्हर आणि या संपूर्ण प्रवासामध्ये हा जो फिक्स आहे की जो डिटेक्टिव्ह आहे तो या फॉगचा पाठला करत आहे ही बिलिव्ह दॅट फॉग इज द बँक रॉबर त्याला असं वाटतं की हा फॉग हे काय बँक रॉबर आहे बँक त्यानं लुटलेली आहे हु हॅज रॉब अ ग्रेट सम ऑफ सम फ्रॉम द बँक ऑफ इंग्लंड की इंग्लंडमधील या बँकेमधून त्यानं काय केलेलं आहे मोठी अमाऊंट सम म्हणजे अमाऊंट त्यानं चोरलेली आहे ही पुट सॉफ्टेकर्स इन फॉक्स पाथ त्यानं काय केलं या फिक्सनं या फॉक्सच्या पाथमध्ये मार्गामध्ये अनेक अडथळे ठेवले जस्ट सो दॅट कशासाठी सो दॅट ही कॅन अरेस्ट हिम की तो त्याला अटक करू शकेल किंवा वेन एव्हर ही गेट्स द वॉरंट फ्रॉम इंग्लंड इंग्लंडमधून त्याला वॉरंट मिळालं की तो लगेचच काय करू शकेल या फॉगला फिल्याज फॉगला अटक करू शकेल द सस्पेशन दॅट फॉग माईट बी अ क्लेवर जेंटलमन रॉबर इज द सब थीम ऑफ द बुक आणि या पुस्तकाची जी सब थीम आहे की उप थीम किंवा उप कथा ही कशी आहे कोणती की फॉग हा अत्यंत हुशार असा रॉबर किंवा चोर किंवा दरोडेखोर आहे अँड ऑथर मेक्स द रीडर ऑल्सो सस्पिशियस आणि त्यामुळं या लेखकांना सुद्धा या वाचकांना सुद्धा शंकास्पद म्हणजे त्यांच्या वाचकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण केली पास पार्ट आउट टू वंडर्स वेदर हिज मास्टर माइड बी अ रॉबर दो ई इन हिज हार्ट ही हॅज एम्पल ट्रस्ट इन फॉग्स इंटिग्रिटी की फॉग हा ऑनेस्ट आहे असं या पास पार्ट आउटला 
पुष्कळला म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचा विश्वास होता खूप असा विश्वास होता की फॉग हा काय अनेस पर्सन आहे आणि असं जरी असलं तरीसुद्धा या पासपार्टला पासपार्ट आउटलासुद्धा बऱ्याच वेळा त्या ठिकाणी आश्चर्य वाटत होतं की त्याचा मास्टर त्याचे हे जे मालक किंवा हे जे फॉग आहे पिल्याज फॉग हा सुद्धा काय असावं हा चोर असावा रॉबर असावा अशी शं शंका या पासपोर्ट वॉटच्या मनामध्ये येत अस होती जरी त्याचा त्या मालकावरती फॉगवरती विश्वास होता ॲम्पल ट्रस्ट पण खूप विश्वास होता की हा फॉग कसा आहे ऑनेस्ट आहे असं जरी असलं तरीसुद्धा शंका मात्र मनामध्ये येत हो होती द प्लॉट मूव्ज आहेड विथ फॉग्स ड्रायव्हिंग थ्रू व्हॅरियस ऑबस्टॅकल्स टू रीच लंडन इन टाईम आणि या प्लॉटमध्ये प्लॉट हा पुढे पुढे सरकतो हे जे कथानक पुढे पुढे सरकतं की फॉग आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे कशासाठी टू रीच लंडन इन टाईम की वेळेमध्ये लंडनला पोहोचण्यासाठी ऑल दो देर आर व्हॅरीज ऑबस्टेकर्स इन हिज पाथ की त्याच्या मार्गामध्ये अनेक अडथळे जरी असले तरी तो ते सोडवून ते सोडवत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत वेळेत लंडनला पोचण्याचे तो प्रयत्न करतो आहे ही गोज थ्रू ब्रिंडेसी की हा जो फॉग आहे ह्या अनेक अनेक ठिकाणाहून गेलेला आहे पा ब्रिंडेसी स्वेज बॉम्बे नाव मुंबई की त्याला मुंबई पण म्हणतो कॅलकत्ता नाव कोलकत्ता हाँगकाँग योकोहामा सन फ्रान्सिस्को न्यूयॉर्क अँड फायनली लिव्हरपूल असा या पा या फिलियास पॉकचा प्रवास होतोय पा फिक्स अरेस्ट फॉग ॲट लिव्हरपूल फिक्स या फॉगला लिव्हरपूल या ठिकाणी अटक करतो अँड दिस डिलेज फॉग्स अ बीट आणि त्यामुळं या फॉगचा प्रवास खंडित होतो आणि त्याला लंडनला पोचण्यास उशीर होतो ही थिंक्स की त्याला असं वाटतं दॅट ही हॅज मिस अ डेडलाईन आणि या फॉगला फॉग विचार करतो की तो आता काय केलेला आहे जो त्याला निर्धारित वेळ दिलेली होती तो तो चुकलेला आहे अँड हॅजंट रीच लंडन इन टाईम आणि तो लंडनला पोचू शकत नाही वेन इन रिॲलिटी आणि वास्तवामध्ये काय होतं ही रीच अ फुल डे अर्लियर की वास्तवात मात्र हा फॉग फिल्यास फॉग एक दिवस अगोदरच पोचलेला होता दस फॉग विन्स द वेजर आणि त्यामुळं फॉग काय होतो तो पैज जिंकतो अँड इन द कोर्स ऑफ हिस ट्रॅव्हल आणि त्याच्या मार्गामध्ये फाइंड सिम सेल्फ अ वर्दी चार्मिंग ब्युटिफुल वाईफ टू आणि त्याच्या प्रवासामध्ये त्याला एक सुंदर अशी बायकू सुद्धा मिळते नाव सी द सिनॉप्सिस ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट की या या उताऱ्याचं सारांश आता पहा ॲज सोन ॲज द फॉग आवडा अँड पास पार्ट आउट अरायव इन लिव्हरपूल की जसे हे फॉग आवडा आणि पास पार्ट आउट लिव्हरपूलला लिव्हरपूल या ठिकाणी पोहोचतात फिक्स अरेस्ट फॉग फिक्स या फॉगला अरेस्ट करतो अरे अरेस्ट करतो त्याला कैद करतो फिलियाज इज थ्रोन इन जेल फिरा फिलियाज फॉगला जेलमध्ये टाकण्यात येतं सेवरल आवर्स लेटर दो दो फिक्स लर्न्स दॅट अनदर मॅन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बँक रॉबरी अँड ही रिलीजेस फॉग हु ऑर्डर्स अ स्पेशल ट्रेन आणि नंतर या फिलियास फॉगला जेलमध्ये टाकल्यानंतर काही तासानंतर दो फिक्स लर्न दॅट अन अदर मॅन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बँक रॉबरी की या बँक रॉबरीसाठी किंवा बँकवर बँकेवर जो दरोडा टाकलेला होता त्याला दुसराच कोणतरी माणूस रिस्पॉन्सिबल आहे ही या फिक्सच्या जेव्हा लक्षात येतं ही रिलीजेस फॉग हा तो काय करतो फॉगला सोडून देतो व ऑर्डर्स अ स्पेशल ट्रेन आणि हा फॉग काय करतो त्यानंतर दुसरी ट्रेन स्पेशल ट्रेन बोलवतं बिकॉज वी नो दॅट ही वॉन्टेड टू गो टू लंडन विद इन टाईम की वेळेवरती या लंडनला त्याला जायचं होतं त्यामुळं तो स्पेशल ट्रेन त्या ठिकाणी बोलवतो हाव एव्हर ही अरायव्ज इन लंडन लेट आणि असं जरी असलं तरीसुद्धा हा फिलियाज फॉग लंडनला लेट पोहोचतो मेकिंग एव्हरी वन डिसअपॉइंटेड आणि प्रत्येकजण त्यामुळं काय होतो निराश होतो फिलियाज अँड कंपनी आर नाव ब्रोक की फिलियाज आणि त्याचे जे सहकार्य होते ते सर्व थोडक्यामध्ये डिसअपॉइंटेड झाले होते निराश झालेले होते अँड डेडलाईन फॉर द बेट हॅज पास आणि जी काही वेळ त्यांना दिलेली होती ती 
पैजेची जी वे होती म्हणजे पोच लंडनला पोचण्याची ती संपलेली होती अँड देअर इज नथिंग टू डू आणि आता काही करण्यासारखंही राहिलेलं नव्हतं बट गो होम फक्त काय करावं लागणार होतं घरी जाणं अँड पाऊट आणि बारीक चेहरा करून बसणं एवढंच फक्त शिल्लक होतो होतं फिलियाज लॉक्स हिमसेल्फ इन द रूम फिलियाज फॉग न स्वतःला तो रूममध्ये कोंडून घेतो अँड फॉर द फर्स्ट टाईम आणि प्रथमत किंवा पहिल्यांदाच अलाउज हिमसेल्फ टू बी सिरियसली डिप्रेस आणि पहिल्यांदाच तो एवढा निराश झालेला असतो आवडा अँड पासपार्ट आउट आर सो वरीड बा आवडा आणि पासपार्ट आउट दोघेही घाबरून जातात दॅट दे टू कांट इट और स्लीप आणि ते दोघेही खाऊ शकत नाही किंवा झोपूही शकत नव्हते एवढे सर्वच जण थोडक्यामध्ये निराश झालेले होते द फॉलोइंग इव्हनिंग फॉग ॲपोलॉगायजेस टू आवडा आणि दुसऱ्या लगेचच संध्याकाळी या फॉगनं या आवडाची माफी मागितली कशाबद्दल फॉर मेकिंग अनेबल टू प्रोवाईड फॉर हर कम्फर्ट की तिला कम्फर्ट आपण देऊ शकलो नाही पुरवू शकलो नाही किंवा वेळेवर पैस न पोचल्यामुळं पैसाही गेला या अनेक बाबीमुळं आपण तिला कम्फर्ट करू शकलो नाही सेफ करू शकलो नाही याबद्दल या आवडाची त्यानं माफी मागितली ॲज अ रिझल्ट ऑफ लुझिंग द बेट आणि हे सर्व कशामुळं झालं बेट लूज झाल्यामुळं किंवा पैस हरल्यामुळं झालं शी इन टर्न प्रपोजेस मॅरेज टू हिम जरी असं असलं तरीसुद्धा तिनं मात्र त्याच्याबरोबर लग्नाचं प्रपोजल त्याच्यासमोर ठेवलं अँड ही जॉय फुली ॲग्रीज आणि हा फिलियास पॉगनं सुद्धा तिचं जे प्रपोजल होतं मॅरेजचं लग्नाचं ते स्वीकारलं पासपार्ट आउट इज सेंट टू एंगेज अ क्लर्जीमॅन पासपार्ट आउटला क्लर्जीमॅनकडं पाठवण्यात येतं ही रन्स ऑफ टू गेट रिव रिव्हरंड टू मॅरी फॉग आणि फॉगकडून किंवा या जी काही पूजनीय असा रिव्हरंड म्हणजे काय पूजनीय आदरणीय टू मॅरी फॉग अँड आवडा द नेक्स्ट डे दुसऱ्या दिवशी फॉग आणि आवडाचं लग्न लावण्याचं त्या ठिकाणी मान मान सन्मान घेण्यासाठी हा पासपार्ट आउट लगेच त्या ठिकाणी गेलेला होता विच दे ऑल थिंक इज मंडे आणि सर्वजांना वाटवतं की दुसरा दिवस हा कोणता आहे मंडेचा आहे सोमवार आहे वाईल रनिंग टू ग्रॅब द नियरेस्ट प्रिचर टू मॅरी फिलियाज अँड आवडा पासपार्ट आउट फाइंड आउट दॅट इट इज ॲक्च्युली संडे आणि वाईल रनिंग टू ग्रॅब द नियरेस्ट प्रिचर आणि जवळच असणाऱ्या एका प्रिचरकडं प्रिचरला किंवा प्रिचर म्हणजे काय प्रवचन देणारा किंवा लग्न लावून देणारा असं म्हणूया त्याच्याकडं जेव्हा हा पासपार्ट आउट जातो त्याच्या लक्ष येतं आहे काय पासपार्ट आउट फाइंड्स दॅ फाइंड्स आउट दॅट इट इज ॲक्च्युली संडे पार्ट पासपार्ट आउटला लक्ष येतं किंवा त्या ठिकाणी समजतं की हा तो दिवस ॲक्च्युली कोणता आहे संडेचा आहे रविवारचा आहे नॉट मंडे समोर नाही लाईक द ग्रुप हॅज बीन थिंकिंग की सर्व ग्रुप या फिलॅस पॉकचा विचार करतो की तो पुढचा दिवस कोणता असेल मंडे मंडेचा असेल परंतु तो मात्र संडेचाच होता या ठिकाणी या ठिकाणी पासपार्ट आउटला स्पष्ट होतं बाय ट्रॅव्हलिंग ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड अराउंड द वर्ल्ड की जेव्हा ईस्टवर्डकडं दिसेने जेव्हा ट्रॅव्हलिंग चालू होते या जगाची फिलियाज फॉग मास्टर कॅल्क्युलेटर ऑबेसिव्ह ऑर्गनायझर हॅज फॉरवर्टन द टाईम ही हॅज गेन बाय जर्निंग थ्रू ऑल दोज टाईम झोन्स की हे जे काही ह्या फिलियाज फॉग होता की या फिलियाज फॉगचं कॅल्क्युलेशन की मात्र कॅल्क्युलेशन करताना मात्र तो विसरून गेला की हे हॅड हे हॅज गॉन ही हॅज गेन बाय जर्निंग थ्रू ऑल दोज टाईम झोन्स की या प्रवासामध्ये तो हा आणखी एक दिवस त्याला मिळालेला आहे हे मात्र तो विसरून गेलेला आहे म्हणजे त्या टाईम झोनच्या ईस्टवर्डच्या दिशेने जाताना एक दिवस वाढला हे मात्र फिलॅस पॉक त्या ठिकाणी विसरून गेला आणि त्यामुळं त्याला असं वाटत होतं की दुसरं समोरचा आहे परंतु तो ॲक्च्युली रायवरचा होता ही लर्न्स दॅट देअर जर्नी थ्रू टाईम झोन्स हॅड गेन देम अ डे आणि त्यांच्या लक्षात आलं की टाईम झोनमध्ये त्यांना एक दिवस आणखीन मिळाला आहे अँड दॅट दे आर नॉट ॲट ऑल लेट आणि त्यांच्या आता लक्षात येतं की अजूनही उशीर झालेला नाही पासपार्ट आउट 
रेसेस होम पासपोर्ट आउट लगे घरी यो ग्रैब्स फिलियाज बाय द कॉलर या फिलियाज पॉगला कॉलर धरन बाहर ओढ़तो शोज हिम इन टू कैब आ या फिलियाज पॉग आ सहकार्य होते कैब मधे कार कि गाड़ी मधे टाकतो एंड डिपॉजिट सीम ऐट द क्लब आ सर्वज क्या क्लब कड़ रिफॉर्म क्लब कड़े पा एंड डिपॉजिट डिपॉजिट सीम ऐट द क्लब फिलियाज प्रेजेंट्स हिमसेल्फ विथ मिनट्स टू स्पेयर फिलियाज पॉग थोड़स का ही मिनट अगोद कहीं थोड़स बोलतो एंड इफेक्टिवली विन्स द बेट आ ती बेट ती पैस थोड़क मधे हा फिलियाज फॉग आई सहकारी जिंकत ही इज रिच वंस मोर आता हा फिलियाज फॉग पुनः श्रीमंत हो तो बट मोर इम्पॉर्टंट परंतु सर्वे महत्व का ऐज ही सेल्स टू हिमसेल कि हा फिलियाज फॉग स्वतः बदल मनो ही हैज ओन द हार्ट ऑफ चार्मिंग वुमन कि एक सुंदर अ श्रीच चार्मिंग अ श्रीच का हृदय जिंक है तो मन तो ये सर्वतान महत्वाची होता